Добрый вечер! В эфире новости Байкальского государственного университета. О главных событиях прошедшей недели расскажу вам я, Дарья Моргунова. Круглый стол по юриспруденции. Религиозный диалог. КВН Кубок Ректора. Что нужно знать о преподавании юридических наук? В Байкальском университете этот вопрос обсудили представители научной общественности со всей России. Подробнее об этом событии нам расскажут Полина Савенко и Екатерина Сахирова. Круглый стол на тему «Будущее юридической науки и образования» прошел в Байкальском университете. Событие завершило серию мероприятий, организованных Иркутским региональным отделением Ассоциации теоретиков права и приурочено ко Дню юриста. Выступления происходили в онлайн и офлайн формате. Доклады посвящены прежде всего именно образованию, преподаванию разных дисциплин. Вот сейчас первым докладчик выступает, он посвящает изучению преподаванию дисциплины теории государства и права, я буду выступать по дисциплине правовая аналитика. Такое мероприятие всероссийского статуса организовано впервые. В его работе приняли участие представители научной общественности из Самары, Саратова, Перми, Санкт-Петербурга, Красноярска и ведущих юридических вузов города Иркутска. Круглый стол посвящен памяти известного иркутского ученого и педагога Николая Андреевича Пьянова. Он более 40 лет преподавал теорию государства и права в столице Восточной Сибири. Сегодняшние доклады входят в знаменитые пьяновские чтения. По итогам пьяновских чтений формируется сборник по итогам всех четырех мероприятий. И будет сборник, в который войдут наиболее лучшие публикации да, вот по итогам этой конференции. Организаторы круглого стола выступили с предложением ректорату Байкальского университета сделать это мероприятие ежегодным и проводить его традиционно в канун Дня юриста. Полина Савенко, Екатерина Сахирова, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. Нефтяная промышленность – ведущая отрасль экономики в России. Как много должен знать человек для того, чтобы стать сотрудником нефтяной компании, узнаем от Стеллы Майровой и Полины Савенко. Будущие юристы, экономисты, менеджеры и даже журналисты собрались в каворкинге третьего корпуса для того, чтобы проверить свои знания нефтяной отрасли. Необычный квест на тему «Черное золото» подготовила иркутская детская писательница Анна Масленникова. Основой для творчества послужила книга «После нефти», в которой рассказывается история иркутской нефтяной компании. Мы планируем, собственно, материалы квиза передать, например, профсоюзным организациям, студенческим объединениям, чтобы они сами проводили, собственно, ну, при известной тренировке ничего сложного нет, да, провести такой квиз, подвести итоги, наградить а, победителей. И мы надеемся, что наш квиз еще в этом формате некоторое время просуществует, а потом мы придумаем новые. Игроки представляли различные институты БГУ. Они искали ответы на 30 каверзных вопросов, включающих в себя знания по истории, химии, географии и даже политике. На поиск ответа отводилось всего пара минут. Организаторы разделили квиз на несколько тематических блоков. Студенты БГУ не ударили в грязь лицом и показали достаточно высокий уровень знаний. Понравилась э, командная игра, э, какие-то новые знания. Э, ну, вообще, мне нравятся такие мероприятия, в которых можно получать какие-то интересные впечатления. Квиз после нефти уже проводился в школах и институтах Иркутска. Организаторы ведут статистику и делают выводы о том, как привлекать в свою компанию новых специалистов. А в качестве напоминания о себе дарят победителям стикеры и книги о черном золоте. Полина Савенко, Стелла Майорова, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. Что такое вера и что такое атеизм? На эти и другие вопросы ответили студентам в стенах нашего вуза представители традиционных конфессий. О том, как все прошло и какие темы больше всего интересовали ребят, узнаем в сюжете Вероники Муравьевой. В зале ученого совета Байкальского государственного университета состоялась встреча студентов ПГУ с представителями традиционных конфессий столицы Восточной Сибири. Событие прошло в рамках традиционного мероприятия «Религиозный диалог. Время говорить». В зале собрались адепты таких религий, как православие, католицизм, лютеранство, ислам, иудаизм и буддизм. Встреча организована Общественной палатой Иркутской области и Байкальским государственным университетом. У нас в одной аудитории сидят ребята, буряты, буддизм например, да, православные русские, кто-то, может быть, исповедует ислам. И поэтому, чтобы уважать и не ущемлять интересы друг друга, мы должны понимать эти вещи. На базе Байкальского государственного университета мероприятие проходит во второй раз. Студенты с интересом отнеслись к диалогу и активно задавали различные вопросы. Они касались религиозного воспитания, образования и отношения к другим религиям. Такая площадка, как религиозный диалог, она позволяет молодым людям 
встретиться и задать совершенно любые вопросы представителям традиционных конфессий. Подобные встречи проводятся ежегодно во многих иркутских вузах и других учебных заведениях. Организаторы ожидают, что интерес молодежи к таким встречам будет только расти. Вероника Муравьева, Игорь Тетенко, Байкал, Универ ТВ. Можно ли весело провести время с друзьями, узнав при этом много нового? Конечно! Участники следующего сюжета точно согласятся с этим утверждением. А о каком же событии идет речь, расскажет нам Маргарита Царева. Третий тур популярной игры «Что, где, когда» прошел в стенах БГУ. В событии приняло участие почти полтора десятка команд. Не только первокурсники, но и постоянные участники квестов, квизов и других интересных мероприятий, проходящих в рамках внеучебной деятельности Иркутского нархоза. Такое большое количество участников традиционно собирает в одном состязании клуб интеллектуальных игр Байкальского университета. Очень много просьб поступало о том, что мы бы хотели чтобы прошел наконец-то третий тур. Очень-очень ждем до Нового года. Хотим э, отдохнуть перед сессией и набраться сил. Что, где, когда проводится ежемесячно. Как всегда, организаторы побеспокоились об атрибутах настоящего интеллектуального шоу. Таблички с номерами каждой команды, специальные бланки и, конечно, вопросы, которые сегодня посвящены спортивной тематике. Авторы вопросов из Иркутской лиги обыграли сюжеты кинохитов, не забыли про исторические примеры, постарались включить в вопросы все области, области человеческих знаний о спорте. Мне очень интересно, и я, ну, я считаю, что главное участие – это развитие, это мышление, мозги на месте не стоят. Как ты считаешь? Ну, вообще это очень интересно. Есть о чем подумать, повеселиться и э, классно реагировать, когда твой ответ оказывается правильным, это хорошо. Активисты клуба интеллектуальных игр БГУ намерены и дальше давать возможность студентам проверять свои способности на академическом уровне и при этом хорошо провести время. Ведь студенческая жизнь – это не только получение знаний по экономике и юриспруденции, но и положительные эмоции. Маргарита Царева, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. Хорошее чувство юмора объединяет людей и завоевывает сердца. Как же собственные шутки можно превратить в настоящее шоу, узнаем от Влада Власова. 1 декабря в СКДЦ художественный прошла долгожданная игра КВН на Кубок ректора БГУ. Мероприятие не проводилось два года, и студенты, которые не имели возможности показать свой комический талант, смогли это сделать на сцене перед престижным жюри. В него вошли мэтры КВН, сотрудники Центра творчества БГУ и руководство Байкальского университета. Хочется верить, то, что в стенах нашего университета это отнюдь не разовое мероприятие, но все зависит от инициативы самих студентов. Если будет интерес, мы всегда будем поддерживать эту инициативу. В игре участвовало пять коллективов из нашего вуза и колледжа БГУ. Но в их составе были студенты из других университетов. Каждая команда хотела запомниться зрителю и выбрала себе запоминающиеся названия. Ладная точка, тет тет ну с Богом, Дождь и Черные дельфины. В состав жюри вошли бывшие игроки различных лиг КВН, а также те, кто в числе первых держал в руках сегодняшний главный приз. Я, получается, с 12 -го года по 16 на отходе училась. Факультет логистики и коммерции, насколько помню, да. И мы команды КВН «Большая борода» первый раз начали выступать и выиграли Кубок ректора с первого раза вот, в 2014 году. КВН позволяет не только обрести настоящих друзей, но и найти свою вторую половинку и образовать настоящую семейную команду. Об этом говорили участники Лиги КВН БГУ прошлых лет. Начал заниматься КВН именно здесь, на этой сцене, из КДЦ художественной. Играл я против команды «Большая борода», вот, в которой играла Арюна. И тем самым, Жена его. Да, то есть тем самым КВН свел нас. Сегодняшний турнир был построен по классическим законам клуба веселых и находчивых. В первом туре команды знакомились со зрителями и представляли миниатюры. Потом разминка, возможность показать свое остроумие, отвечая на каверзные вопросы. Поначалу очень сложно, потому что у нас была школа КВН, мы собрали ребяток абсолютно незнакомых, абсолютно вот разных людей. И так сплотились вот за этот месяц, пока готовились к этой игре. Кубок ректора один, и победитель тоже должен быть один. Чемпионом сезона 2022 стала команда ТДТ. Именно они по Поразили жюри и зрители своей оригинальностью, остроумием и талантом. Остальные участники отстали совсем немного. Значит, будущие игры будут еще более интересными. Влада Власова, Игорь Титенко, Байкал, Универ ТВ. В чем секрет профессиональных юристов? 
Для того, чтобы стать в своем деле одним из лучших, каждый из них проходит много испытаний. Но о том, как с ними справлялись студенты нашего университета, расскажет Яна Брагина. В Байкальском государственном университете прошла увлекательная игра. В рамках профессионального праздника Дня юриста студентам выпала возможность побороться за звание лучшего в своей будущей профессии. Они преодолели множество испытаний в форме тематического квеста. Суть заключается в том, что они проверяют свои знания, то, как хорошо они знают, все, что связано с юриспруденцией. Участники разделились на три команды, чтобы пройти различные испытания на специальных станциях. Это были аудитории, расположенные на всех этажах пятого корпуса. Победители определяли по количеству баллов, которые можно заработать на каждом этапе испытания. Всего было 10 станций с максимальной оценкой 10 баллов. Например, здесь нужно было угадать, какую ответственность следует применить к преступнику – административную, гражданскую или дисциплинарную. Еще раз, гражданин купил вещь, ее происхождение. А в этой аудитории требовалось правильно квалифицировать преступление, используя такие термины, как вандализм, кража, угон и другие. Сегодня в основном играли первокурсники. Не все проходило гладко, но благодаря командной работе и поддержке друг друга они смогли пройти все этапы и отлично провести время. Нелегкие были это на станции, где нужно было отгадывать мультфильмы, сериалы и фильмы. А также были нелегкие задания, где нам было дать полную расшифровку тех или иных организаций и тому подобное. Полтора часа пролетели незаметно. Победителям были вручены грамоты и сладкие подарки. Но главное, что ребята получили хороший практический опыт и уверенность в своих силах в канун первой сессии этого учебного года. Яна Брагина, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. На этом все. С вами была Дарья Мургунова. Всем хороших выходных.